que te te... Qué bellísimo, qué bellísimo va a sonar esto. Nakamas, bienvenidos a la semana número 38, capítulo 38 de este proyecto llamado Mi Obesidad. Pau, wow, 38 semanas, verdaderamente ha sido un camino largo. ¿Qué les puedo decir? Estoy bastante contento con los resultados. Bueno chicos, a continuación te voy a mostrar de cómo me encontraba en el día número 01 de inicio de este grandioso proyecto. Es muchísima grasa, mis lonjas caídas, literalmente las llantotas. Por supuesto, la grasa de los pechos y la barriga casi casi asomando debajo de la playera y saludando es que efectivamente así me encontraba Vaya, vaya Takubaya, no me vas a negar de que eso era bastante, bastante grasa Literalmente tenía una pelota y media de básquetbol en la barriga Pero obviamente a lo largo de ese tiempo hemos trabajado bastante duro Y hay 37 capítulos antes de este episodio número 38 Por lo cual a continuación te voy a mostrar los resultados del capítulo anterior O vaya, la semana número 37 Los cuales fueron estos Piojito, piojito, lo que te acabo de mostrar simplemente es un pequeño fragmento, un pequeño clip. Si quieres ver todo el video completo con los resultados completos, recuerda que aquí en la descripción del video y en el primer comentario fijado, te voy a dejar el enlace o vaya a los links tanto a mis redes sociales como a los videos. Efectivamente, una lista de reproducción de este proyecto Mi Obesidad. Tú te pongas al día desde el capítulo número 1 hasta este, el actual, el 38. Bueno chicos, en este nuevo video les voy a presentar, o vaya, les voy a mostrar, estuve realizando durante toda la semana desde lo que estuve comiendo hasta las actividades que estuve haciendo para culminar el video con una épica muestra de resultados tanto en formato de video como imágenes comparativas paro del día número 1 de inicio de este proyecto hasta el final de esta semana número 38 así que espero que estés suculentamente listo para recibir tu dosis de fanatismo yo soy tu Nakama y un charlie llegas comencemos Bienvenidos al día número 260 Estoy llegando a hacer ejercicio afuera Voy a hacer ejercicio en casa y por supuesto luego sigo con mis actividades Es muy temprano, son las 10 am hora de México si no me equivoco Bueno, aún falta que yo realice otras actividades Incluso grabar la muestra de resultados, entre otras cosas Ver algo muy rico el día de hoy Obviamente todavía no tengo hambre, es muy temprano Pero sé que conforme vaya realizando más y más actividades Me va dando un poquito más de hambre Por lo cual solo quiero comer algo hoy delicioso y crujiente pues bueno chicos, ya había empezado a comer y bueno, ya casi estoy terminando y se me acordó, digo, uy, no estoy grabando mi comida el día de hoy, pero bueno, lo bueno que se me acordó y disculpen si tengo todo aquí revuelto con la media crema y el queso y me gusta comerlo así, el espagueti con lechuga, ¿alguien ha comido espagueti con lechuga? Es muy delicioso, pues bueno, es lo que estoy comiendo el día de hoy, también le pongo aguacate para complementar, así que bueno, vamos a darle, quiero terminar de comer porque sí, le estaba dando bien a gusto hasta que se me acordó grabar. <risa> Acá más, bienvenidos al día número 261 Estoy llegando a hacer ejercicio afuera Por supuesto a orar en casa Chicos, tal vez estén diciendo, Charlie, no has descansado Desde que iniciaste con esos ejercicios básicos Y prácticamente la recuperación de tu hombro La respuesta a esto es que Solo de vez en cuando, cuando estaba fuerte la lluvia Solo así podía descansar Pero creo que solo fue una ocasión desde que regresé A hacer mis ejercicios después del accidente Pero bueno, ya efectivamente El día de mañana tengo pensado hacer un viaje No es un viaje largo, tengo pensado ir a la ciudad de Mérida Hacer unos papeles, luego regresar rápido Voy a pasar a unos pueblos, entonces lo más seguro es que no realice ejercicio dos días Lo que se podría decir que sería mis descansos, dos días estaría descansando Aunque todavía no estoy al 100% seguro Si tengo la posibilidad y la energía, que obviamente voy a estar visitando a familiares, entre otras cosas, amigos Entonces si me queda tiempo, pues hago ejercicio, si no, pues simplemente hago en casa y listo pues bueno chicos, el día de hoy voy a comer frijoles aquí peruanos, con lo que viene siendo un litro de suero de coco con mucho hielo y eh, mi amigo está haciendo aquí unos huevitos, lo va a revolver, le va a poner cebolla, va a hacer una torta de huevo por supuesto, y, pero en lo que lo prepara, porque pues él lo va a cocinar el día de hoy, pues bueno me voy a empezar a comer chicharra, vale, tal vez digas que es la chicharra, es puerco creo que la mayoría lo conoce como chicharrón pero bueno, aquí se le dice chicharra o por ejemplo en Chiapas creo que se le dice chicharrín, no, 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 no 
estoy muy al pendiente, pero bueno, chichar. <ríe> Está delicioso, así que bueno, vamos a darle. Bueno chicos, bienvenidos al día número 262, pues bueno, como les había mencionado, sí salí de viaje, de hecho estoy caminando, no hice ejercicio el día de hoy, pero creo que con lo que caminé a las personas que visité, es más que suficiente, me cansé, de hecho, más de lo que cuando salgo a caminar, a trotar, a hacer ejercicio afuera, y eso que literalmente ahora estoy tratando agotado, solo quiero llegar, este, comer algo, no sé qué es lo que voy a comer, espero que sea algo muy bueno, una comida muy yucateca, porque neta, se me antoja, y bueno, luego un baño y a descansar, porque mañana mismo estoy de regreso a mi ciudad, así que, bueno, no, es como que digamos que puedo tardar, ¿vale? Así que, oh, ha sido un día bastante largo, pero bueno, me alegra al saber que vi a bastantes personas que hace años que no veía, y pues literalmente sí caminé bastante, <ríe> muchísimo. Pues bueno chicos, voy a cenar el día de hoy lo que viene siendo codillo. Lo interesante aquí de este codillo es que... Uy, señores, esto está hecho en candela. Ya extrañaba esta comida. La comida hecha en candela, en fuego, en leña. Es hermosa, es deliciosa. Por supuesto, aquí mi tío y mi abuelo va a tomar su, su coca. Yo voy a tomar lo que viene siendo mi agüita. Como pueden ver, ¿qué les puedo decir? Qué, qué, qué hermoso, qué hermosa comida. Nakamas, bienvenidos al día número 263 Pues bueno, ya llegué a mi casita Ahora estoy en casa de mi amigo, voy a pasar a cenar El día de hoy no realicé ejercicio ni afuera Ni en casa, ni nada por el estilo, aparte de que no me dio Tiempo, llegué bastante tarde y llegué con Muchísimo sueño, por lo cual apenas Llegando, pues obviamente me dormí y pues No tiene mucho que desperté, como unas dos horas Más o menos, así que bueno, seguimos Con el ayuno intermitente 24 horas Y si el día de mañana no está fuerte la lluvia Pues continuamos con la sesión de ejercicios Porque el día de hoy, una lluvia Tremenda, incluso cuando me desperté, seguía lloviendo pero no tan fuerte así que espero que el día de mañana no arrecie ni nada por el estilo pues bueno chicos el día de hoy voy a comer todo este huevo a ah, nada mentira <risa> vamos a comer eh, eh, todo este huevo pero entre cuatro personas por supuesto y tenemos aquí potasio lo pueden ver ahí en esquinita o vaya aguacate <risa> así que bueno vamos a darle eh, le voy a poner mayonesa a mí me gusta con mayonesa ellos no sé si lo quieran comer con mayonesa tengo aquí un litro de café con leche sin azúcar con bastante hielo y bueno chicos tengo aquí igual es una, unas nueces y los voy a lo voy a comer vale también tiene este avellanas así que voy a comer esto antes de comer el huevito y luego como el huevito Camas, bienvenidos al día número 264 Ahora mismo estoy llegando del super Pero no solo fui al super, sino también fui a ver La película de Wonder Woman 1984 Que próximamente van a ver También un review en el canal, ahora mismo Estoy bastante sudado ya que estuvimos corriendo De un lado a otro consiguiendo pan y otras Mercancías, entonces ahora Pues bueno, me lavo las manos, me paso a comer Algo, algo rico, suculento, y luego Me doy un rico y suculento baño para jugar Fortnite Pues sí, estoy bastante feliz junto con el ayuno Intermitente y el ejercicio, que de hecho hice ejercicio Tanto afuera como en casa pues bueno chicos, en lo que sirve en la comida voy a ayudar aquí a mi amigo a preparar sándwich, tenemos aquí pollito y bueno tengo aquí preparado ya mi café, mi litro de café ya saben, eh, con leche sin azúcar y poquito leche, esta ocasión le puse poca leche porque no, no quise tomar tanta leche ya que pues esta semana estaba tomando este leche, leche, leche pero obviamente con el café sin azúcar así que bueno voy a prepararlo, estoy preparándolo en lo que espero está preparando huevito, vale, yo, yo quiero comer huevito, por supuesto se me antojó y le vamos a poner chorizo al huevo y es lo que yo voy a cenar y así que vamos a darle buen provecho a esperar mi comida ya tengo de hecho hambre Chicos, bienvenidos al día número 265 fue una muy mala, pésima idea salir a correr el día de hoy pero bueno me agarró la lluvia y una lluvia considerablemente fuerte, no tan fuerte, pero bueno. Espero que no me dé gripa debido a que, pues bueno, si voy a estar estornudando, el hombro duele porque cuando estornudo es un dolor que no tiene ni idea. Chicos, ahora mismo me paso a dar un baño y por supuesto espero que pase la lluvia porque necesito hacer súper el día de hoy. Pues bueno chicos, fuimos al súper, aquí tengo potasio, voy a comer este pollito con mi amigo y, y el hermanito de mi mejor amigo. Entonces, este, ¿qué les puedo decir? Eh, estoy bastante feliz porque hace tiempo que no comía este pollo. El día de hoy que fuimos al Chedraui, este, vi este pollo que está hecho con picante y tamarindo y dije, oh, esto es hermoso. No sé cómo explicarlo, T eh, tiene una, una jugosidad, eh, es delicioso este pollo. Así que bueno, vamos a comerlo entre nosotros tres y ¿qué les puedo decir? Es, es hermoso. La neta huele muy rico, no tiene ni idea Tiene un olor a tamarindo Ay, Es bellísimo, y tengo aquí chocolate con eh, Leche, eh, bueno en este caso Siempre le dio chocolate al cacao Cacao con leche, perdón Y qué les podré decir, estoy bastante contento Tengo bastante hambre y ese pellejo Es, es delicioso, no tiene ni idea Es hermoso
Vaya día. Nakamas, bienvenidos al día número 266 ¿Qué les puedo decir? Estoy bastante contento Estoy llegando a hacer ejercicio afuera Aunque estoy un poquito inconforme porque literal Donde pasaba a correr en la calle están tirando bombitas O petardos, como lo conozcan Bueno, así es en México para las fiestas navideñas Entonces era como que esquivar ahí Como si me estuvieran disparando y es como que Bueno, ahora mismo voy a hacer ejercicio en casa Luego me doy un baño, hago directo de Fortnite Tengo que hacer otras actividades como costurar Unas ropas ahí, entonces voy a estar bastante Ocupado e incluso todavía no tengo hambre Lo cual es bastante extraño ya que a partir de esta Ahora más o menos me empieza a dar hambre Ya son como las 5, 5 y media de la tarde Así que bueno chicos, vamos a seguir dándole con el ayuno intermitente 24 horas más el ejercicio Pues bueno chicos, chicos, ¿qué les puedo decir? Hoy es el cumpleaños de la hija de mi mejor amigo Está cumpliendo 3 añotes Ya está enorme, ya está grandísima Por lo cual se compró varias Pero muchísimas, muchísimas pizzas ¿Vale? Obviamente Yo de antes me comía una pizza como esta A dos pizzas, exactamente me comía esas dos pizzas <ríe> Sí, así era yo de antes Me da y te vergüenza decirlo, pero no, ahora actualmente en la actualidad, ahora actualmente en la actualidad, pero ahora en la actualidad me como una a dos rebanadas cuando máximo de este tamaño, pequeñitas así que bueno, vamos a darle buen provecho esta no va a ser mi, mi plato principal voy a comer otra cosa, obviamente no voy a comer, no me voy a llenar con pizza, vale así que bueno, vamos a darle Nakamas, bienvenidos a una nueva muestra de resultados Por supuesto aquí estamos con la playera Quiero que me pongas atención absolutamente en todo Ya que verdaderamente la playera en la actualidad me queda muy pero muy ancho Cuando digo muy ancho, muy ancho, perdón Es que literalmente en exceso de ancho, ¿vale? Ya sabes, esta playera así me quedaba Y pues bueno, ahorita me queda, puedo incluso doblarla Así creo que caben actualmente dos yos, <ríe> literalmente Ya que sí, me quedaba bastante ancha Es más, mira cómo me queda queda delgada, anteriormente mi, mi, mi barriga asomaba casi casi bajo la playera y todo era eh, abultado pasemos con las nalgas, los glúteos eh, el petate como le quieras llamar sin duda alguna hay un crecimiento y estoy bastante feliz, apenas empecé a trabajar otra, eh, otra vez de nuevo con los glúteos, ya saben por el, el accidente pues bueno, no es como que digamos que lo estaba trabajando al 100% apenas regresamos a trabajar los glúteos lo cual me mantiene feliz, ya que como saben estoy haciendo ejercicios básicos debido al accidente, vale ya eh, en un tiempecito más En unos 2, 3 capítulos más Ya empezaré a hacer mis ejercicios normales Tal cuales eran antes de que suceda El accidente Y pues bueno chicos, ahora mismo voy a pasar con lo que viene Siendo los brazos, ojo En eh, los brazos no quiero centrarme tanto Porque les repito, debido al accidente La clavícula que se dislocó eh, No he estado trabajando mucho con ellos vale Por lo cual obviamente no hay un avance Ni tan grande ni nada por el estilo Simplemente se quedó tal cual lo dejé desde que me accidenté, si no saben de qué hablo, les recomiendo de que vayan a ver el capítulo número 30, si no me equivoco. Efectivamente, el capítulo 30, ahí van a ver el accidente que tuve y todo este rollo en moto, simplificadamente nos chocaron, se dislocó mi clavícula y bueno, o sea, ya, ya tienen la idea del dolor que es eso, ¿vale? Entonces, pues no, eh, no he estado trabajando los, los brazos, el hombro, como le quieran llamar, así que no hay un gran avance, está tal cual lo dejamos en el capítulo número 30. Obviamente no va a estar menos ni más, ¿vale? Bueno, chicos, pasemos con esto. Esto, oh, 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 miren nada más, miren nada más, vaya, vaya gran reducción de grasa, siendo alguna estoy impresionado, siendo alguna estoy bastante feliz. ¿Y qué les puedo decir? Eh, hemos estado trabajando durante todos estos episodios duramente, arduamente. Obviamente ya llevamos, eh, bueno, ya vamos a cumplir el año haciendo el ayuno intermitente y eso me tiene feliz. Chicos, el día de ayer, 25 de diciembre, bueno, cumplí un año, exactamente un año. Y bueno, tal vez días, Charlie, ¿cuánto bajaste? En ese año de 150 kilos Llegué a 105 kilos, vayan a ver el último Capítulo en el cual me pesé Sin duda alguna es impresionante, pero bueno Ojito piojito, eh, cumpliendo el año sin tomar refrescos, sin tomar cosas con azúcares y todas esas cosas gaseosas, ¿vale? Por fin, el 25 de diciembre a las 6 pm hora de México cumplí un año y siendo alguna eso es increíble. Al menos para mí es bastante emocionante y pues bueno, me tiene muy feliz eso, es mi primera meta y en tres meses cumplo mi segunda meta que viene siendo un año realizando eh, ayuno intermitente, ¿vale? En tres meses ya mi segunda meta y eso es bastante increíble. 
impresionante. Recuerden que yo en diciembre de 2019, el 25 de diciembre, para ser exacto, exactos de 2019, pesaba 150 kilos. 150 kilos. Y cuando empecé con este proyecto del ayuno intermitente, pesaba eh, lo que viene siendo 128 kilos. Vayan a ver el capítulo número 1 para que sepan de qué hablo, ¿vale? Chicos, ¿qué les puedo decir? Miren, aquí, pues bueno, esta típica pose que les hago para que ustedes vean cuánta grasa queda. Queda, perdón, les repito, yo no soy mamadísimo, nos queda trabajo por realizar y eso me emociona ya que estamos yendo de forma correcta, tenemos aquí la parte de la espalda, eh, lo he dicho en varios videos y él lo he repetido vale chicos, si escucharon un ruido por allá eh, lo siento, pero es que está mi sobrina en la casa entonces bueno, eh, no puedo hacer nada está jugando, vale, eh, bueno como les estaba mencionando, estamos haciendo todo lo posible para pues evitar la piel colgada vale, entonces eh, eh, estamos haciéndolo de forma correcta te recomiendo que busques en el navegador de YouTube mi video, Dijon Geeks, cómo evitar la piel colgada, tal vez te puedan servir los consejos Ojo, yo no soy un nutriólogo, no soy un experto en piel ni nada por el estilo, te digo todo a base de mi experiencia, ya que yo lo estoy haciendo todo de forma correcta y tal vez mi experiencia te pueda llegar a servir, ¿ok? Chicos, a partir de esta, ajá. A partir de estos clips, que eh, quiero que me pongas atención absolutamente en todo, en el pecho, en el tamaño de los pechos, en las lonjas que quedan actualmente, en la curvita que se está formando, en el tamaño de la barriga, la lonjita, la grasita eh, que tengo en mi barriga, efectivamente mi pancita, quiero que lo notes absolutamente en todo. Esto es importante porque en un ratito más, terminando aquí la muestra de resultados en formato de video, vas a ver las imágenes comparativas, ¿vale? Entonces, en las imágenes comparativas vas a ver del día 01 de inicio a los 266 días después si no me equivoco que viene siendo los 38 episodios vale así que bueno chicos que les puedo decir estoy bastante contento estoy bastante emocionado con esto ya que neta las imágenes compartidas no te las puedes perder en un momentito más las vas a ver y vas a decir wow charlie que te despansó sin duda alguna están impresionantes eh, falta falta trabajo por hacer si sí, literalmente me falta muchísimo por hacer eh, ya peso 105 kilos lo que quiere decir que creo que me falta bajar como 20 kilos más porque mido unos 70 entonces más o menos con un, eh, con 80 kilos que yo pese estaría más que bien, estaría perfecto y no lo digo yo lo dice a mi médico de base entonces creo que estaría perfecto en ese peso, vale, obviamente eh, si peso 85 y lo puedo volver todo eso masa muscular mucho mejor, incluso 90 kilos pero teniendo ya masa muscular estaría excelente, les repito, no es lo mismo un luchador de 100 kilos de grasa a un luchador de 100 kilos de puro músculo son cosas totalmente distintas, vale, tienen que saber diferenciar vale, por ejemplo, puedes eh, estar pesando 85 kilos y medir 1.78 en mi caso, pero estar mamadito cosa que pues yo les he mencionado yo no busco estar mamadísimo, no busco estar eh, algo por el estilo, en este caso aquí lucir bien elegante y todo, calamardo elegante, no nada por el estilo vale, lo que busco es mejorar mi salud porque ustedes saben de que toda mi salud estaba muy pero muy fea imagínate pesar 150 kilos eh, estaba horrible mi salud y luego está, incluso pesando 128 cuando empecé con ese proyecto mi salud estaba muy fea, me costaba respirar la laringitis se me desarrolló más eh, debido a los problemas respiratorios que me causaba la obesidad, estar obeso entonces las rodillas, todo era, era un infierno, estar obeso estar muy gordo, vale, pues bueno chicos, quiero que notes aquí absolutamente todo si te da asco en que te estoy mostrando mis estrías o lo negrito que está ahí debajo de mi lonja, de antes eso era como piel muerta y ahorita pues ya no es tanto así y bueno un dedo, señores, ¿sabes qué? Es un dedo para mí. Anteriormente se tragaba mi muñeca, mi mano completa y sin duda alguna ahorita ver un dedo es felicidad absoluta, ¿vale? Si te da asco porque ahí estás viendo las estrías, lo siento, salte el video, este video no es para ti porque yo te muestro todo absolutamente a detalle. Por eso empiezo desde lejos grabando y luego le voy aumentando el zoom, el zoom hasta llegar hasta cierto punto para que tú veas cuánta lonja, cuánta grasa queda. Pues bueno, chicos, vamos a pasar con las imágenes comparativas, no te las puedes perder, que simplemente va a estar impresionante. Continuemos con el video. Nakamas, bienvenidos a una nueva muestra de resultados en imágenes comparativas. Voy a subir el micro, disculpen si se escucha bien que lo agarre. Bueno chicos, estoy bastante contento, bastante feliz. Miren nada más a esto, me refería, vean cómo me quedaba la playera de mí. Que no manches, mira el día 01 de inicio. Tienen que ir a ver ese capítulo, loco, está, está increíble. Miren, del día 01 de inicio al día 266, obviamente en el día 01 no tenía nalgas. Vayan a ver el capítulo número 1. Es más, miren el capítulo número 1, al final también a la muestra 
resultados. Van a ver ahí cómo estaban mis nalgas y a más detalles sin la censura tanto así del cuadrito ese, ¿vale? Y ahora hay un gran avance, lo cual me mantiene feliz, me mantiene contento, ya que recientemente, como les había mencionado anteriormente, he regresado a trabajar con esto, con los glúteos. Obviamente ya lo trabajo en que salgo a trotar y así a correr, etc. Pero eh, lo estoy trabajando ya ahora con agachadillas y sentadillas y todo este rollo, lo cual pues me mantiene feliz, ya que va a haber un crecimiento un poquito más adelante, ya que lo pausamos debido a lo que viene siendo el accidente, ¿vale? Y pues bueno, ahora se ve así. Y bueno, chicos, ¿qué les podría decir? Eh, en cuestión de los brazos, les repito, simplemente lo puse aquí porque pues ya es costumbre en el canal. No hay un avance, tampoco hay como que un este un desavance, se podría decir de cierta forma, entre muchas comillas, debido a que lo tenemos pausado. Esto lo tenemos pausado porque por mi clavícula, mi clavícula sigue sanando, no estoy al 100% todavía, creo que estoy como un 75% o 80% de curado, de recuperado, por lo cual todavía me falta recuperarme al 100%, no es estado al 100%, regresamos a la normalidad. Chicos, miren, wow, a esto me refería, vaya gran reducción de grasa que tenemos eh, 266 días después. Obviamente, miren, en el día 01 de inicio, mi barriga parecía dos pelotas de básquetbol, o vaya, una pelota y media de básquetbol para no tampoco exagerar, ¿vale? Sin duda alguna, era enorme, estaba grandísimo y los pechos, pues tenía pechos de mujer, literalmente hablando, estaban muy grandes mis pechos. Creo que mis pechos estaban más grandes que las de algunas amigas que conozco y bueno, ¿qué les podría decir? Suena chistoso, pero... Suena chiste, pero es que es realidad, ¿vale? ¿Qué les podría decir, chicos? Miren cuánta grasa había ahí, miren, en la misma posición. Bueno, lo traté de imitar, no soy perfecto, ¿vale? Traté de imitar las mismas posiciones. Y miren cuántas lonjas había en el día 01 inicio. Creo que yo estoy más sorprendido viendo el día 01 inicio que viendo los avances. O sea, sí, estoy disfrutando los avances como no tiene ni idea. Porque me impresiono, pero me impresiona ver cómo estaba en el día 01 inicio. Es como verlo y decir, wow, no me la creo. Y ver ahora el día 266 y decir, Wow, 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 wow. Y bueno, chicos, tenemos esta posición. Saben que no es de mis favoritas. No porque no me gusta grabarlo, sino por la forma o sea, de agacharse y estar ahí grabándolo. Es bastante incómodo, ¿vale? Pero bueno, me gusta grabar esta posición para que tú notes cuánta grasa a, en la actualidad me queda, ¿vale? Porque todavía me queda trabajo por hacer, camino por recorrer. No busco estar mamadísimo, busco estar saludable. Por lo cual, efectivamente, estoy gordo todavía. De que estoy gordo todavía, estoy gordo. No como antes, pero sigo gordito, ¿vale? Así que vamos a seguir trabajando. En cuestión de la espalda, ya lo repetí. No tenemos avances drásticos como sería en la parte frontal, pero me gusta que sea así porque estoy respetando mi, mi tiempo, mi cuerpo, mi alimentación y pues bueno, vamos trabajando lento para evitar la piel colgada y lo estamos haciendo de forma maravillosa ya que todo se va acoplando a mi cuerpo, todo lento y seguro es la forma correcta de hacer esto, así que va a ver el video de cómo evitar la piel colgada en mi canal. Y bueno chicos, a partir de aquí... Empiezan como las imágenes VIP a Premium, ¿vale? Esta es como una VIP, ¿vale? Las Premium son donde ya te muestro la barriga muy de cerca y comparado el día 01 inicio a 266 días. Creo que me, bueno, quiero que me pongas atención aquí, ¿vale? Y aquí le voy poniendo un poquito más de zoom, zoom, zoom cada vez para que tú lo vayas notando más. Por ejemplo, aquí, mira en el día 01 inicio y mira al día 266 días para que veas la gran diferencia. Por eso anteriormente en el formato de video te dije de que me pongas mucha atención ahí porque mira, mira la gran diferencia. Wow, de antes mi axila estaba en mis pechos, mi sobaco estaba en mis pechos y actualmente mi axila está en mis axilas, ¿vale? Y actualmente lo negro, eso que ven en el día 01 inicio, vayan a ver el capítulo número 1, eh, era como piel muerta, no sé, estaba raro debido al exceso de azúcar que tenía mi cuerpo, de cosas tóxicas, de sabrita, chatarras que yo le metía, refrescos, azúcares y bueno, ahora ya les, les repito y anteriormente, bueno, ustedes cuando vean esto grabado ya pues estamos 26 de diciembre, pero bueno chicos, eh, efectivamente yo ya he cumplido un año ese 25 de diciembre sin tomar azúcares y todo eso y vaya, vaya avances, vaya resultados, esa piel negra entre mi cuello, debajo de mi barriga, debajo de mis axilas entre mis piernas ha desaparecido está grisecito como cafecito en la actualidad pero estoy bastante feliz y claramente que hay un resultado enorme en eso, bueno, eso lo van a ver en el próximo episodio eh, en el capítulo número 39 si no me equivoco, ¿vale? Pues bueno chicos aquí esas imágenes empiezan como las premium pero no tan premium se puede decir las premium de plata, ¿vale? luego las premium de oro son las más cerca, pero sí me encanta que ustedes vean estas imágenes sin duda alguna, mira, es que aquí es cuando tú notas y dices, Charlie mira la reducción de esas lonjotas de esas lonjas enormes, neta hay un cambio enorme, literalmente drástico, y eso es increíble, neta, yo veo esto y me motivo a seguir adelante digo, wow, ahora 
es cuando yo le tengo que echar aún más ganas, tengo que estar más que motivado, siempre he estado motivado y eso es gracias al apoyo que yo recibo por parte de todos ustedes de la cajita de comentarios, neta, eso me inspira a seguir adelante y creo que es una gran ayuda, una gran inspiración para mí. Pues bueno chicos, en la siguiente imagen, después de esta, vamos a iniciar con las meras premium, ¿vale? Estas son como que... Esta, esta, esta es como que la imagen definitiva que cuando tú la ves dices, wow, Charlie, neta, hay una reducción de grasa increíble. Es que solo fíjate, fíjate en el día 01 inició a 266 días después hay un gran cambio. Mira cómo sujetabas al lonjota enorme en el día 01 inicio. Ve a ver el capítulo número 1, te lo recomiendo, neta, tienes que verlo y luego regresa a ver este y vas a ver un cambio enorme incluso hasta en mi cara a la hora de grabar, ¿ok? Tenemos en el día 01 inicio, miren... A eso me refería anteriormente, esa lonja se tragaba mi mano y eso que yo no soy de mano chiquita, tengo una mano enorme, grande, ¿vale? Y se la tragaba junto con mi muñeca, la lonja enorme, mi grasa que estaba caída, se la tragaba, sí, se la tragaba. Y actualmente puedo pasar un dedo así como si fuera una tarjeta de crédito y eso a mí me tiene muy emocionado, me tiene muy feliz, me tiene muy contento, ¿vale? Mira, ahorita puedo agarrarlo así, puedo pellizcar la lonja y de antes tenía que sujetarla con la palma completa, la palma, señores, o sea, la palma, mi mano mano, mire mi mano, y eso que en la cámara parece que mi mano es chica, no, pero mi mano es grande, o sea, ya lo viste en mis historias de Instagram, tengo una mano grande, soy un manotas, ¿vale? Entonces, wow, imagínate, y mira ahora cómo está caído esa lonjota, y mira ahora cómo se ve así, no sé, cómo bien, o sea, como sostenido, se podría decir, y anteriormente todo chorreado, eh, decaído, como le quieran llamar, y mira ahorita, simplemente le jalo hacia arriba, no es necesario que presione, no es necesario que ponga fuerza, como ejemplo, en el día 01 uno de inicio, pues ya ve el video cuando lo hago hacia arriba, para que tú notes cuánta fuerza le pongo y cuánta grasa agarro, y bueno chicos, ¿qué les, les puedo decir? Muchísimas gracias, wow, ese gallo, se me fue mi gallo, <risa> Muchísimas gracias por todo el apoyo, gracias, gracias, no me cansaré de decirlo, gracias por confiar en mí, gracias por la confianza, gracias por sus palabras, gracias. Continuemos con el video, neta, de corazón, voy a estar mil veces agradecido con todos ustedes. Wow, wow, estoy bastante feliz, bastante contento con los resultados de esa semana 38 Sin duda alguna, ¿qué les podría decir? Yo al estar editando las imágenes comparativas, a cada rato decía Charlie, ¿qué te despansó? Wow, vaya resultados increíbles Realmente lo estás haciendo muy bien, no te rindas mi Charlie Bueno chicos, este video claramente no sería nada sin tu apoyo, sin tu comentario Por lo cual te invito a que bajes literalmente abajo y Comentes, no sé, algo positivo o algo por el estilo ¿Te gustó el video o no te gustó? ¿Qué podría mejorar? Recuerda que cualquier crítica Constructiva es más que bien recibida Nakama tal vez eres nuevo En el canal o estás llegando por este episodio Y es que es así te doy la bienvenida Y te recuerdo que en la descripción del video Si es que te ha gustado este capítulo Puedes ver todos los episodios completos Literalmente estoy grabando todo desde que Inicié con este proyecto Al día de hoy que estoy grabando este clip Es 23 de diciembre de 2020 Lo que quiere decir que faltan dos días Efectivamente faltan dos días Para que lleguemos al 25 de diciembre Y bueno tal vez días qué significa eso Significa que el 25 de diciembre cumple un año sin tomar azúcar, sin tomar refrescos y todas esas vainas. Les recuerdo que yo del 24 de diciembre pasando a 25 de diciembre tenía 150 kilos. Cuando inicié después con este proyecto tenía 128 kilos. Efectivamente he perdido 45 kilos 45 kilos señores de diciembre de 2019 a diciembre de 2020 es impactante para mí. Y bueno próximamente ya en tres meses estaré cumpliendo también un año de realizar el ayuno intermitente, ¿qué les podría decir? Estoy feliz. La cama recuerda que los links a mis redes sociales lo encuentras en la descripción del video y en el primer comentario fijado, ahí me puedes seguir en Instagram, Facebook incluso en TikTok. Voy a hacer TikTok de comedia, al menos lo intento. En cualquiera de esas redes sociales estoy siempre activo por si es que tienes alguna duda del ayuno intermitente no dudes en acercarte a preguntarme neta de corazón, te lo digo, con gusto te responderé. Recuerda dejar tu poderoso like del infinito porque eso ayuda demasiado al canal. De igual forma si gustas compartir este video en tus redes sociales o con todos tus amigos de tal de corazón te lo agradecería por supuesto muchísimas gracias por tu tiempo muchísimas gracias por haber visto este video y muchísimas gracias por apoyarme recuerda que dejando un comentario positivo o lo que tú piensas o lo que te salga del corazón neta me ayuda demasiado que eso me inspira a seguir adelante con este proyecto y con el ayuno de 24 horas prácticamente tú me inspiras y yo inspiro a más gente y esta es una cadena una cadena muy hermosa así que chicos nos estaremos viendo en la semana número 39 capítulo 39 de este proyecto llamado mi obesidad, yo soy Tunacama y un Charlie Villegas o mayormente conocido como The Young Geeks nos vemos hasta la próxima, bye
pisa.